说那个投资预算你做出来了是吧？呃，对啊，大宝让我做一份预算给他。啊、哦，您看啊，我们家还挺困难的，咱那投资额度能不能稍微得降点儿？啊，投资额度啊，他本来不是说好十五万吗？啊、哦、啊，那行，没事了。哎，行，就这样，明哥再见。我没胡说八道吧？算你老实。我备料去啊，明儿咱接着喝汤。哎，玉燕，我求你了。错的，对啊。哟，你都会拿电脑做预算了？呃，就帮朋友一个忙嘛。其实这个我也不太懂。干这么一会儿给多少钱？就说了给朋友帮忙，不收钱。啊？那你忙你忙。哎，钟叔，有件事我想跟你说说。嗯嗯。你不要担心钱的事，要是有病的话，咱们就到医院去系统检查，该住院的时候咱们就住院。你想让我住院去？我不，我不是想让你住院，我的意思是说，如果有需要的话，别担心钱的事情。了解，明儿我就去住院去。明儿我就去住院。哎呦，跟你们俩人说都多半天了，我真的没事儿。下午你看大夫要给我做个 CT， 然后大夫一帮人来给我会个诊，就完了，没事儿啊。那你现在到底哪不舒服啊？我也说不清楚，反正就是这不舒服。钟叔，哎呦，你烦不烦呀、啊？你赶紧把我女儿带回家去啊。那我们走了。哎呀，你有什么事，随时打电话。你说老钟到底得了什么病啊？不会什么大病吧？你不要乱想。不然，我们现在去问问主治大夫，看他怎么说。你还记得爷爷不记得了啊？爷爷你好<笑>，你好，呃，哎，我坐这儿跟你说会儿话好不好？好啊。哎，哎呦，今天没有打那个吊瓶啊？今天吊瓶打完了。哦，打完了。嗯。这么一大瓶啊？嗯<笑>。你每次打吊瓶你哭不哭啊？不哭啊。嘿，真勇敢。我得给你点奖励，给你什么奖励呢？香蕉。呃，苹果。要哪个
，嗯，香蕉、苹果还是香蕉还是苹果？香蕉。那我给你包啊。你妈妈为什么总不在啊？妈妈去上班了，她每天白天都不在，都是我一个人在这里的。哦。来，奖励一个大香蕉，把这熊给我。来，你吃。我不吃，你吃，你吃。哟，这个小熊是你的？是我的。咔咔咔咔咔。老钟呢？老钟？老钟？老钟去哪儿了？可能去散步了吧。我们去找一找。好。我也要吃香蕉。我也要吃香蕉<笑>，就不给你吃<笑>。好了好了，你啊自己慢慢吃，慢慢跟小熊玩。爷爷要回去了，明天我再来，好不好？哦，好吧。哎，好。哟，等一下，等一下，我看看，别动，别动。你头发上一个什么呀？这是。哦，没事，没事，没事，没了，没了。好了，明天爷爷再来看你啊。好吧，爷爷再见。再见。你怎么在这儿啊？我不是走错房间了。你看他这房间长得都一样，太奇怪了。嗯，走错房间了。香蕉，哎，不给你吃，我来吃。嗯。老钟，你到底找那孩子干什么呀？哎呦，我不是跟你说了吗？我走错房间了，我这……你走错房间了，你当我是小孩子，你骗我啊？我昨天就觉得你有事儿，我还真的担心你是不是生病了呢。没想到你在搞这些。行行行行，你也甭说了，我跟你说实话啊。我呢，上回拿那孩子的头发呀，去做了一回这个鉴定，人家跟我说那头发不行，所以呢，我今天又找这小孩一趟，我想再做一次鉴定。你到底想干什么呀，老钟？我不是跟你说过了，那件事情没有结果的话就算了，不要再查了。那英明说没结果就没结果啊，这我不信。我没别的，我就是为了保护你，懂不懂啊？你这是保护我吗？你这在捣乱。什么叫瞎捣乱呢？我跟你说啊，我这是通过科学的手段来辨明是非，把这。钟叔，别生气，好好说。我好好说什么呀？还不都是因为你？我跟你说，你就是啊，拿我的好心当驴肝肺。行了行了，这事儿我也不管了，我回去收拾东西去了。哎，你给我回来！我知道你是为我好。你知道我什么为你好啊？你什么事都听他的。我跟你说，啊，就从叔，我知道你一直都不相信我，一直觉得那孩子跟我有什么关系。刚好今天发生这个事情，我就给你和小葵一个完整的交代。你看，这是我和思明的亲子鉴定，这个可以证明我跟他一点关系都没有。怎么会去做这个？我上次说过要给你一个交代，所以我又去找了瑞雪一次。这么说来，真的是因为思明给你和你女朋友造成了很大的麻烦。对不起，这个麻烦我会承担的。回去我就把他头发样本给你。瑞雪，如果你需要我帮忙的话，不需要，别再麻烦你就好了。谢谢你，谢谢你跟我说实话。我希望以后我们之间能够互相信任，不要再产生这样的误会了。哎，对了，你知道思明他得的是白血病吗？白血病。虽然他不是你的孩子，但是如果你想帮他的话，我没有意见。不，小葵，现在跟我一起生活的是你。
，虽然孩子得了病，但我相信瑞雪和他真正的爸爸会处理好这个事情。最重要的是我跟你。谁知道这是不是真的？老钟，鉴定结果就在那儿呢，信不信随你。人家是娶了媳妇儿不要娘，你可倒好，有了老公不要爹了。接你啊！接我啊！有什么可接的？我下班自己走就行了、啊。那哪成啊？哎，你好，王姐，你老公可真好，下了班还特地来接你啊，太让人羡慕了。哎，那个，送你送你。别了，我自己走，我自己坐车特方便。那我就先走了啊。再见啊。咱家买车主要是为了您上下班方便，我充其量就是一司机。瞧。这两天庄一老哄着我呢，今天他还特地开车去公司把我接回来的。哟，那不是挺好的吗？哎，静儿，那你打算及时原谅庄一啊？再观察他几天吧。这次我真的得让他长记性，不然他老这么偷偷摸摸的，迟早会出大事儿。哎呀，我看差不多就算了，他只要知道错了。改了就行啊，要不多伤感情啊，是不是？知道了吗？你和我爸都注意身体啊！哎，拜拜啊！哎呀，这下放心了，真不容易呀、啊！哎，喝茶吗？嗯，我给你倒。喝呀，老钟。哎呦呦，谢了谢了谢了。你还在为找工作的事烦心啊？也还好，就看一看吧。我跟你说，这找工作不是一着急的事儿，心急吃不了热豆腐。我知道，谢谢钟叔关心。我这是关心你啊。我这是怕你累趴下了，养活不了我闺女，完了还还不了我钱。告诉你啊，老钟他其实已经知道错了，你硬撑着呢。哎，胡林，什么事儿？哦，两个小时啊，没问题。在哪儿拍啊？把地址给我发过来，我马上到。啊。哎哎哎，好，嗯嗯嗯。哎，哎，警察，我是出去两小时，主编如果问起来，出去找素材去了。你放心吧，我会尽快让一鸣把方案做好，发给公司的。你先别急着办这个事儿，我有事儿啊，想请你帮忙。我？我能帮你什么忙啊？
干嘛来？去哪儿、啊？还神神秘秘的。到了你就知道了。好了，换下组服装。哎，好，方哥，我回来了。啊，方哥，真是谢谢你了，今儿你可帮了我一大忙。嗨，客气，这我应该谢谢你。抓紧时间，快点，孩子马上带你来了，快点，快点，快点，快点。谁要来呀？这么炸？不知道，看样不是小人物。怎么样，这儿？你还在帮这个忙啊？来，那边。喝什么呢？叫吧，喝茶。来来来，啊，咱们正缺钱的时候，别那么铺张了。我来吧。服务员，先生需要点点什么？呃，拿三个杯子，一壶开水。啊，先生，这样的话我们是要收费的。这也收费啊？啊，对我们老板的工艺品也没办法的。怎么收啊？啊，每个人十元吧，最低消费。不能再便宜了啊！不能再便宜了啊！好好好，去去去！一人十块钱，喝从我们主编那儿蹭的上好大红袍，别吃，便宜多了。峰哥，你可真抠啊！没办法。好了好了好了，大宝，哎，你找我出来到底什么事啊？我一会还得给人送创业去呢，时间很紧。言归正传啊，来，投资的钱都在这卡里了。另外，这还有个包，啊，小意思，拿着，拿着，拿着，拿着。你给我一个包干什么？哎，你带着我赚钱，我感谢你啊，这是作为谢意送给你的。这我们兄弟之间整这个太没意思了，这个包你拿回去送给你媳妇儿吧。哎，别别别别，斌哥，这包啊，这包你必须得要，要不然我实在说不过去了。实话跟二位哥哥说吧，这包啊，是给一小姑娘买的，我开车认识，长得漂亮。结果我媳妇呢，无理取闹，非得找人家闹去。我呢，为了表示歉意，给人买一包，人家又不要，我送也送不出去，我藏也没地儿藏，我琢磨琢磨，小亏嫂子吧。啊，这种弄虚作假的事情，我才不帮你。这万一到时候将来出了事，我怎么跟你媳妇儿交代？你已经帮我了。我媳妇儿给你打电话，你说投资十五万，我媳妇儿当时就信了。我顺带着就把这包这事儿啊，说成给小葵嫂子的礼物了。你说你现在不要我怎么办呢？帮个忙吧，啊，帮个忙。你找小姑娘，你让我帮忙骗你，这是……哎，别误会，别误会啊！我跟那小姑娘交往，那是非常纯洁的。我觉得他的气质特别的好，谈吐极为不凡。我跟他交往吧，我觉得我可以提升我自己的素质。哎，大宝，我觉得你这样不合适。这有什么不合适的呀？要不然可以这样，这个包呢，你先收着，我再求你帮我一个忙，这个就算是下一个忙的提前答谢，怎么样？我说我怎么觉得那么奇怪呢？原来又是一个陷阱，你拿回去，我什么都不帮你。哎，别别别别。这回咱不骗我媳妇儿，这回咱骗别人，别别人也不骗啊！咱们搞一个假的选广告模特的活动，哎，选电影演员也行。到时候我把这小妞叫过来啊，这小妞不错，那个素质很好，人家是专业艺术院校学表演的，大家认识认识，以后多多关照啊，多多关照。这你不用跟我们说。什么选广告模特？真的我会假的，我不知道怎么做。啊，行行行，你假的不会，咱来真的啊。呃，大宝，我过两天有个活儿，正好需要个模特，你就把他带来吧。啊，张毅，张毅，张毅，张毅，张毅。哎呦，我怎么感谢感谢你啊！哎，那你把这包给金姐。人大宝跟小葵的就是给小葵的，两码事儿。哎，叶梦瑶，嗯。你打算什么时候跟小葵结婚啊？你这什么结什么？结婚现在怎么结婚呢？早结婚早踏实。对对对。你想说什么？你们都知道啊，庄哥从来都不是那些说闲话的人。
可是你说今天我看着点事儿吧，我要觉得我要不跟你说，我觉得特对不起兄弟。什么东西说？哎，嗯，就是刚才我在棚里拍东西的时候啊，看见小葵了，跟一男的，哎，看他们俩那样吧，就是感觉关系挺不一般的，有点亲热，所以我就啊，还还还有这个事儿啊？庄哥，没看错吧？小葵，我能看错吗？哎呦，郭英明，也可能是是是我想错了，要不然你回去直接问问他，万一是个误会呢？啊，行啊，我回去问问他。啊，那人是谁？叫什么？啊，我当时就问了，是一个什么公司的老总，姓韩。姓韩。嗯，原来你说让我帮你忙，就是来给你的公司产品当模特啊？你可真会使唤人。哎，小鬼啊，我真是没有那个意思，我是真心觉得你这个气质和我们公司这个产品啊非常的符合，所以才请你过来的。而且咱们公事公办，绝不白用，这劳务费是多少，一分都不差。劳务费？啊，行啊，那你把劳务费都换成钢镚儿，然后放一口袋里给我。换成钢镚儿？嗯。你什么意思啊？我拿一口袋钢镚砸死你、啊！我，你跟我提钱？哎，你帮我的时候，我跟你提钱了吗？出国没几年，说话这么官方，要不知道你以前什么样子，我早不理你了。小黑，我跟你说啊，这个跟出国还真没关系，主要是，我妈说了，我现在是总经理，我得时刻保持自己威严的仪态。你以为我愿意这么装啊？可累了，行了，我知道了。哎，不过话说回来啊，这次我帮了你，你也帮了我，再算扯平了啊。行，我走了，拜拜。哎，喂喂喂，别着急啊，时间这么早，咱们一块吃个饭。你又请我吃饭，每次见面你都请我吃饭，再这么下去啊，我吃成胖子了。再说了，我今天要回去陪我老公吃饭，拜拜喽。哎，这个案子原来是你做的，早知道我们老板指定策划师是你的话，咱们就不用耽误这么多天了呀。嗯，请问你老板叫什么名字？您您不认识我们老板吗？他叫韩风啊。哦，那请你转告你们老板，这个案子我不接了。写字儿呢，嗯，好好写啊，待会儿我检查，啊，嗯，哎呀，别冒出来写的，嗯，给我知道，啊，有事儿说事儿，别没话找话。嗯，英明啊，其实特倒霉，前几天又把工作给丢了，你看你这几天也不理我。得着功夫跟你说，小杜，好好写你的字儿，别走神。好好写。哎，那个，咱们卧室聊吧。啊，有什么事儿事儿说。这影响孩子写字儿啊。喂，啊，你好，你好啊，我我上次不是给您推荐的那个创意总监，您不是特别不满意吗？我呀一直在给您留意着，这次啊好不容易找到一个，哦，我相信你肯定会满意的。我们见面聊，到时候我给您资料。好呀，好呀，好呀，好的，嗯，拜拜。爸爸，我写完了，来检查吧。好。
，我看一眼，我看看。啊，你把案子给推了？对啊，他们根本没有看过我的案子，就凭关系决定要不要用我，我觉得这太没有意思。那我怎么跟人韩梦说呀？他好不容易给你安排的呢。这是他好不容易安排的，我才不要。我跟你说，贫贱不一，威武不屈，男人就得这样。不去，怎么了？对。哎，你怎么上升到那个高度了？我说的不是那个意思，我是说。金姐，哎，真的？好啊，好啊，当然好啊，明天吧。好，那明天准时到。谢谢啊。什么事啊？静姐通知我，叫我到优瑞传媒面试。优瑞传媒？真的吗？你别高兴得太早了，没准还又是一臭豆腐。老钟，你不知道别瞎说，优瑞传媒可是有名的大公司呢，这是非常难得的机会，不是谁都能去的。那就更别高兴得太早了，人家未必用它。我想他们用我的几率应该是很高的，因为他们通知我直接进入最后的公司高层面试，这是对我的一种肯定。要是这样他们还不用的话，那就代表是我有问题喽。你听到了吗？这可不是谁都有的待遇啊！我相信你一定没问题。那当然，我有问题的话，你还要跟我在一起吗？你少臭美了，当初还不是你的甜言蜜语骗了我。不止花言巧语吧？还有其他的东西吗？送你的。这是什么？你看。哇，好漂亮的包包啊！我好喜欢，谢谢哦。哎，你想啊，要是你拿这个包，你应该要配什么衣服啊？嗯，它的颜色和款式。配个晚礼服好像还不错。嗯，那得短的哦。我不要，我不要穿那么短的。有什么关系？你腿那么漂亮，穿吗？穿吗？穿吗？穿你那么短的吧。我不要，要长的。来，老婆，干嘛？你们这个猎聘网这么牛，效率这么高。你也给我换个工作呗，要求不高，月薪比现在高几千块钱就行。德行，哎，别骂人啊，我也是为了咱家好啊，对不对？拉倒吧，为了咱家好，为了方便你藏更多私房钱，是不是？哎，再说了，我们猎聘网不是一般的猎头公司，我们是为高端客户提供精英人才。哼，你这样的，我这样怎么了？我不够精英啊！啊？哎，你怎么看不起你老公啊？庄姨，你别在这儿给我嬉皮笑脸的啊！你不要以为接我下班了你就没事了。哼，是是是是是，对对对，错了，啊！所以说，啊，你看，这是我今天干活挣到的钱，我主动上交，杜绝我一切藏钱的机会。但是呢，没经你允许，我还是花了一点。你自己挣的钱，你自己花，天经地义。没没没没，老婆，我是错了嘛。但是我没乱花钱，我是给你买了礼物。哎，你看，又不是我生日，买什么礼物啊？啊，今今年不是咱们结婚七周年吗？老婆，是这样的，七年前。你送了我根钢笔，是鼓励我在杂志社好好干，干出成绩来。七年以后，我送你一根钢笔，是想让你拿着这根钢笔，记录下咱们生活中的点点滴滴的幸福。过冷了，就你跟我老隔着心，我有什么幸福可寄？你看，爸爸，我确实错了，不该藏那些钱。我太自私了，光为自己的着想，一点没体会你持家的辛苦。我庄毅，从今天开始，我努力挣钱，绝不藏钱。呃，为了你，为了这个家，为了小杜，呃，过更好的日子。
我努力奋斗，可以吗？老婆，就就给我一机会啊！谁又坑你？洗澡去。嗯。洗不洗啊？啊洗。洗澡洗澡，等我。我觉得我们可以通过明星在剧中的使用频次来增加我们产品的美誉度，因为我们的产品确实比其他的竞品要贵一些，所以明星的示范作用是内容合作的优势之一。因此，我们的建议是请可以了，就到这儿吧。团长，您就是你们的这个创意很让我失望。我们大家都看到了，很多同行的产品在电视剧当中不是没完没了的展示 logo。就是无缘无故的放大特写，这种初级的表现手法，同时也不是我们这种知名度很高的产品所需要的，这和我们的要求相差的实在是太远了。不是王总，您先别生气，我们还有别的办法。就这样吧。不是，如果我能够让全国的家庭都按照你的菜谱做菜呢？嗯，我希望这个剧在播出的同时，剧中主角每一天的晚餐，就是观众家里每一天的晚餐。这可能吗？当然可能，这不就是我们公司要做的事吗？好，我就再给你们一次机会，于总，那就请这块把案子给我。谢谢谢谢谢谢谢谢啊谢谢谢谢。不是，你是谁呀、啊？各位，原来的好总监离职之后。创意总监这个空位置啊，一直就空缺着。现在，我向大家隆重介绍我们公司新来的创意总监，英明先生。美女，嘿，美女，美女，哎呀，我等你半天了，走走走，跟哥走走走走。哎，啊，不是干嘛呀？我今天有事儿。哥找你有正事儿，我有一朋友要拍广告，知道吗？我隆重的向他们推荐了你，走，跟哥去当大模特里走。走哎，走，走，广告啊。你真人推荐我去拍广告啊？你看哥像不靠谱的人吗？啊，妹妹这么着，你跟着我去，到那儿你一看啊，要不是我说这么回事儿，你扇我俩大嘴巴，完了踹我三脚，转身一走，咱俩不来往了，怎么样？行吧，相信你一次。走，快快快！大片儿，绝对的。红了，妹妹，你到那儿一拍就红了，啊。非常好，真的，真的，不错不错不错，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，妹妹，我刚在边上看了啊，太棒了，咔，咔，哎呀，大片儿，不红还怪了呢，大宝哥哥，我要谢谢你啊，谢谢，哎，大宝，哎，这先走了啊，哎呦，辛苦辛苦辛苦，辛苦啊，谢谢啊，张哥，拜拜，拜拜，真够仗义的，哎。
啊，大宝哥。哎，嗯，我做模特，是不是也应该有酬劳啊？有。真真，酬劳。拿什么？来。哎呀，太好了！这是我靠自己的本事赚的第一笔钱。嗯，马上去 shopping。烧饼？挣这么多钱吃烧饼？逛街、购物、买东西 ，understand？ 啊，错的，英格丽式，烧饼。走走走走走，你说，妹妹，把衣裳换了啊！啊，对，别落东西啊。今天我看你挑了条领带啊，我就对你有一个更深的好印象，太有品味了。这小领带啊，往脖子上一系，那多盼呀！不过嘛，哥给你帮点忙，你也不用太往心里去啊。你这又花钱又客气的，我客气什么了？啊？你买这领带，不是给我？我跟你说，我有很多领带的。不过，谢谢，大炮哥，你是不是误会了？我这领带买给我们家老头吧？啊，啊，买给买给你父亲的。嗨，这话从哪儿说呢？这孩子真孝顺，好事儿，好事儿。这样，我呀，下次片酬我一定送你个礼物。别别别别，我无所谓。妹妹，咱上那边溜达溜达去。好好，真孝顺。下次啊。哎，哎呀。谢谢你啊，今天推荐我去拍广告，还陪我买东西。瞧你说的，不是叫哥吗？是不是啊？哥帮妹妹天经地义。你也早点回去休息吧，累了一天了。我走了啊。哎哎哎哎，妹妹，你就就这么就走啊？还有什么事儿吗？咱得照张相纪念纪念。纪念什么呀？今天是个伟大的日子。今天什么伟大的日子呀？今天你第一次上镜，对不对？以后万一要是大红大紫了，写个回忆录，对吧？做个采访什么的，这都很有意义的。好呀，那拍吧。哎，来。好了，那我走了啊。拜拜。臭不要脸，看不弄死。上次是不是打你打的不够狠啊？啊，还敢勾引我老公，你个不要脸的！你这神经病，你老公倒是谁啊？还想抵赖是吧？啊，我亲眼看见你从他车上下来的，我老公就是许大宝。谁？许大宝？哎呦，你可真够不要脸的！勾搭的男人叫什么你都不知道，今儿我就替你妈教训教训你！我我去！我告诉你啊，我跟你们家许大宝是一毛钱关系都没有。还有，是你们家许大宝天天上杆子要来接我的，你赶紧回去好好调教一下他，别让他天天来骚扰我。还有你，你也不许来骚扰我。你们两个要是再来骚扰我，我就乱扎你们。小妖，你还挺有理，今儿我不打死你，我就不姓方。
情下，都是许大宝给我找事儿。上学晚了，走开！我不会再算你的